ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നാസിഷ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ടു ടയർ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടു ടയർ കേക്കാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ടു ടയർ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ഇരുപത്തിരണ്ടാം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേക്കിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വാനില കേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലെയർ കേക്കും വാനില കേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒട്ടും നനവില്ലാത്ത ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നന്നായി ബീറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിൽ അത്ര നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പതിയെ പതിയെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന അതേ കേക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ സ്പീഡ് ഫുള്ളാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സോറി മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര എടുക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ എടുക്കുക നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ബീറ്റായി കിട്ടില്ല പഞ്ചസാര മെൽറ്റാവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയെ ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശായി ഇട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിങ്ങായി തെറിച്ച് പോകും അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടു ടയർ കേക്കാണിത് സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ടു ടയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടു ടയർ കേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വാനില എസൻസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബീറ്റർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തവി വെച്ചോ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര എടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് മൈദയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചിട്ടെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായി ഇട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക മൈദ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശെ വേണം ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അല്ല
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അടുപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വലിയ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് വലിയൊരു കുക്കർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ക്രിസ്പി ആയി പോവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണം ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെക്കുക പിന്നീട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുക്കറിൻ്റെ വീസിലൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എടുക്കൊന്നും വന്ന് തുറന്ന് നോക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടില്ല അടുത്ത കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഞാനിവിടെ റെഡി ആയി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് മൂന്ന് മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര സോറി മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് മൈദയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കുറച്ച് കുറവ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ബാറ്ററാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിനായി ഞാൻ പാനിനടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലാണ് പാന് വെച്ച് കൊടുത്തത് കേക്ക് കരിഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പകുതി പകുതിയായി കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കേക്കിനും രണ്ട് ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നല്ലോണം ലെങ്തി ആയി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാതിരുന്നത് ബാറ്റർ ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നങ്ങ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്നും വന്ന് കേക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ കുഴിഞ്ഞ് പോവും ഇപ്പം ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഈ വിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്ററും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേഗം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ആണ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിലും പിന്നീട് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഫിയോനൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിയോനൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അത്യാവശ്യം നല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല 
അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല മധുര അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കണം കമിഴ്ത്തിയാൽ പോലും നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീഴാൻ പാടില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ കണ്ടില്ലേ നന്നായി വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ കാമയത്തി വെച്ചാൽ വീഴില്ല ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് എന്തായി നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്ക്യൂർ ഇപ്പം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല സ്ക്യൂർ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കേക്കും പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ട് കേക്കും ഇത് വലിയ കേക്കാണ് ആദ്യം കാണിച്ചത് ചെറിയ കേക്കാണ് രണ്ട് കേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് കേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ടോട്ടൽ നാല് ലെയർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എടുക്കാതിരുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേക്കിലൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം നമുക്കൊരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചെടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ല ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വലിയ കേക്കിൽ ഒരു പീസാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലെയർ കേക്ക് വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നന്നായി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ക്രീം ഇട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രീം ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലോണം ക്രീം തന്നെ ഇടാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ക്രീം നല്ലോണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഫുള്ളായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് കൂടി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജെറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഒരൊരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്ത ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ജെറി വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത
ഇനി ഇതിന് മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേക്കിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇതിന് മുകളിലും നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൂ ലെയർ കേക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ അവർ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറ് അത് കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും വെക്കാതിരുന്നത് അടിയിലത്തെ കേക്കിന് മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ലെയർ കേക്കും ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായി വെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്നിട്ട് ഫുള്ളായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ക്രീം കൊണ്ട് അടിയിലത്തെ കേക്ക് നമുക്ക് സൈഡിലൊന്നും കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ ഫ്ലേവർ വരച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ മാത്രം കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ടൈഗറിൻ്റെ മാംഗോ മിക്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാംഗോ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കുക വൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ വരച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് നിറയായിട്ട് ഫ്ലവർ വരച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ താഴെയുള്ള വലിയ കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറീൻ്റെ കേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ താഴത്തെ നിര ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മുകളിലെ കേക്കിന് ഇതുപോലെ മുകളിലെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ വലിയ ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്ലവറിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ജെറി വെച്ചു കൊടുക്കുക അതൊരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ജെറിയൊന്നും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ബർത്ത്ഡേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കേക്കാണിത് ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്ന ജെറി ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വേണേലും ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിന് വലിയതായി എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടും ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് വെച്ച് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്
അപ്പം അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ ഇൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല കിളിന റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബബായ് താങ്ക് യു